அன்பே சிவம் மனமே குரு என்றுணர்த்திய குருவே போற்றி சத்தும் சித்தும் எதுவென்று உணர்த்திய குருவே போற்றி எனக்குள் இறைவனை உணர வைத்த குருவே போற்றி நித்திய ஆனந்தமான நித்தியானந்த குருவே போற்றி குரு பிரம்மஸ்ரீ நித்தியானந்தரே போற்றி போற்றி ஒருத்தங்க <laughs> <laughs> இந்த விஷயத்த முழுமையா மனசுல வச்சுக்கிட்டு வாங்க அதனால இங்க வந்துட்டு அப்புறம் நான் ரொம்ப தூரம் போனா எனக்கு டிக்கெட் இல்லைன்றதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது இங்க தங்கறதுக்கு அலவுட் இல்ல ஏன்னா நாங்களே இங்க யாரும் இருக்க மாட்டோம் உபதேசம் ஒரு நாள்ன்றதுனால உபதேசம் முடிச்ச உடனே லாக் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுவோம் எப்படி பௌர்ணமி மட்டும் தான் ஆசிரமம் திறந்திருக்கும் அதனால யாரும் இங்க தங்கறதுக்கு அலவுட் இல்ல இருக்கிறவங்க வந்தாங்கன்னா உபதேசம் வாங்கினா புரட்டணும் காலையில வந்தா சாயங்காலம் போயிடணும் இதுதான் சட்ட திட்டங்கள்ல நம்ம ஆசிரமத்துல முழுமையா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கங்க ஆத்மா வணக்கம் நன்றி வணக்கம் ஐயா ஆத்மா வணக்கம் என் பேரு பிரபாகர் நான் ஐயப்பா காலத்துல இருந்து வரேன் ஐயா கிட்ட ஒரு நாலு வருஷமா பாடம் வாங்கி பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் சிறிய கேள்விகள் அது ஐயா கிட்ட கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்திருக்கேன் நாமும் மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் இறைவன் படைப்பு தான் என்ற ஒரு மனோபக்குவத்துக்கு வரப்போ வரோம் அதுக்கப்புறம் நானே நீ நீ ஏ நான் என்று ஒரு பக்கம் பேசுறோம் சோ இந்த மூணு மனோபாவங்கள்ல எப்படி கடந்து எப்படி எடுத்துக்கணும் ஒவ்வொரு பக்குவத்துக்கு அதுக்கு நல்ல நிலை எப்படி இருக்கணும் ஐயா சாதாரண குழந்தைகள்லாம் இருக்கும்போது வீட்டுல பிறந்த உடனே பக்கத்து வீட்டுக்காரு அவங்க அம்மா எங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்றது இல்லை எல்லாரையும் அம்மான்ட்டு எல்லாரையும் அனந்தம் என்று அது ஒரு பருவம் ஆனால் அது வளர வளர மனம் வந்த உடனே என் வீடு என் பொண்டாட்டி எங்கள் அம்மா என் அப்பா அவங்க வேறு அப்படின்றது உருவாகிப்போது இன்னும் கொஞ்சம் பக்குவப்பட்ட உடனே கடவுள் வேறு இல்லை நான் வேறு இல்லை கடவுளுடைய படைப்பு தான் நான் நானும் கடவுளும் ஒன்று தான் அப்படின்னு ஆகி போகிறோம் அதனால தான் சிவாய்க்கு பட்டினத்தார் சொல்லுவார் கடவுள் என்றது நீ மண்ணில் எப்போ பிறந்தியோ அன்றைக்கே கடவுள் உனக்குள்ளே புகுந்துட்டான் கடவுளுடைய செயல் உனக்குள்ளே புகுந்துட்டான் ஆனால் இந்த பழ போன மனம் அதை ஏற்றுக்க மறுக்குது ஏன்னா உலக வாழ்க்கையே இதுக்கு வந்து சுகம் அடையாளம் அந்த உலக வாழ்க்கை சுகத்திலேயே இது ஈடுபடுறத தவிர நிஜ பொருளை அறிய விரும்புறது இல்லை விரும்பாத்தாலே என்ன ஆகுதுன்னா கடவுள் வேற நான் வேறன்றது நினைக்குது ஆனால் இந்த நிஜ பொருளை உணர ஆரம்பித்த உடனே இல்லை கடவுளும் நான் தான் நானே கடவுள் அப்படின்ற நிலைக்கு அது வந்துடும் அப்போ அந்த நிலை எப்போ வரும் அப்படின்னா 
ஞான நிலையில வரும் அதனால சொல்றாரு ஊனுக்குள் நீ இருந்து உலாவினதை யான் அறியேன் ஆனா எனக்குள்ள நீ தான் இருந்துகிற ஆனா இத நான் தெரிஞ்சிக்காம மூடத்தனமா வாழ்ந்துகிறேன் அப்படின்றாரு ஆனா எப்போ அது தெரியும் தனக்குள்ள தான் உலாவும் போதுதான் கடவுள் தனக்குள்ள உலாவேங்கிறான்றது தெரியும் ஆனா தனக்குள்ள தான் உலாவாத வரைக்கும் கடவுள் தனக்குள்ள இருக்கிறான்னு தெரியாது நான் ஒரு உயிர் நான் ஒரு மனிதன் நான் ஒரு ஜீவன் அப்படின்னு தான் வாழறான் இப்போ செத்து போன உடனே ஒருத்தன் சொல்றான் ஜீவன் பிரிஞ்சு போச்சுங்க அப்படின்றான் ஒருத்தன் சொல்றான் செத்துட்டாருங்க அப்படின்னு சொல்றான் ஒருத்தன் சொல்றான் ஆன்மா பிரிஞ்சு போச்சுங்கன்றான் ஒருத்தன் சொல்றான் உயிர் போயிடுச்சுங்கன்றான் அப்போ அவன் அவன் மனநிலைக்கு எப்படி தோணுதோ அவன் எதை பேசி பழகினானோ அதையே அவன் சொல்றான் அப்போ இந்த கடவுளும் நானும் ஒன்று தான் அப்படின்ற நிலை எப்போ கிடைக்குது மனிதன் தன்னை தான் உணர்ந்து தனக்குள்ள தன்னை அறிஞ்ச போது தான் கடவுளும் நானும் ஒன்று தான் நான் அதனால தான் பல வீடியோக்குள்ள கடவுள் எங்கேயும் இல்லை உங்களுக்குள்ளக்கிற தேடுங்கோ தேடுங்கோ தேடுங்கோன்னு சொல்றேன் கடவுள் வெளி உலகத்திலேயே இல்லை இந்த இறை பட்சி இறை தேடுது இறை என்ன உணவு இல்லையா அதான உணவு அப்போ இறைவன் என்னவா இருக்கிறான் உலகத்துல அப்படின்னா இறையாவே இருக்கிறான் இறைவனாவே இருக்கிறான் உணவாவே இருக்கிறான் உயிராவே இருக்கிறான் உணவுன்னு ஒண்ணு இல்லை இல்ல இறையின் ஒண்ணு இல்லை இறைவன் ஒண்ணு இல்லை மனிதன் ஒண்ணு இல்லை அப்ப மனிதனுக்கு தேவையானதுன்னா இறை தேடணும் இறைவனையும் தேடணும் அவனுக்கு உணவு தேடணும் அந்த உணவை படைத்த இறைவனையும் தேடணும் ஒரு எந்த ஒரு உணவையும் நீ செய்து சாப்பிட முடியாது இறைவன் படைப்பில் தான் நீ செய்து சாப்பிடுவார் அப்ப நீ உயிரோட வாழணும்னா இறை போகணும் அந்த இறை இருந்தாலும் நீ வாழ முடியும் ஆனா அந்த இறை படைச்சது இறைவன் அந்த இறைவனியை நீ இறையை சாப்பிட்ட உடனே இறைவனியை நினைக்கணும் ஆனா பட்சிகள் வந்து இறை மட்டும்தான் தேடும் இறைவனை தேடாது ஏன்னா அதுக்கு இறைவன் தெரியாது ஆனா இந்த மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இறையும் தெரியும் இறைவனும் தெரியும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட இறைவனை எவன் ஒருத்தன் புனிதமா தேடுறானோ அவன் காலடியை தொட்டு கும்பிடுறதுல தப்பே கிடையாது அதெல்லாம் மாணிக்க வாசகம் சொன்னார் நான் எதை கண்டம் பயப்பட மாட்டேன் கத்திய பயப்பட மாட்டேன் பேய் வந்து பயப்பட மாட்டேன்டா கட்டேரி வந்து பயப்பட மாட்டேன்டா கல்லம் வரான் பயப்பட மாட்டேன் ஆனா கடவுளை கையெழுத்து கும்பிடுற காலடியில பயப்பட உண்டான அப்படின்றான் ஏன்னா உலகத்துல உயர்ந்த பொருள் அது அது என்ன ஜாதி ஆயிரம் மதங்கள் இருக்குது உலகத்துல கடவுள் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர் கடவுள் எந்த ஜாதியை சார்ந்தவர் எந்த இனத்தை சார்ந்தவர் எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே இல்லாத ஒரு பொருளுக்கு ஜாதியை வச்சு மதத்தை வச்சு பல வழி வழிபாடுகளை வச்சு நம்ம கெட்டு குடிசவராக்கிறோம் கடவுளுக்கு ஜாதி மதமே கிடையாது அவன் ஒரு பொதுவான பொருள் அது அதை வழிபட எல்லோருக்கும் உரிமை உண்டு எந்த ஜாதி இந்த ஜாதி கும்பிடணும் அந்த ஜாதி கும்பிடணும் எல்லாம் கிடையாது உயர்ந்த ஜாதி கும்பிடத்தால கடவுள் வர மாட்டான் தாழ்ந்த ஜாதி கும்பிடாதால கடவுள் உற்றவும் மாட்டான் எல்லா உயிரினும் வாழற அத்தனை மனிதருக்கும் இறைவு உண்டு அப்படிப்பட்ட இறைவையும் இறைவனையும் தேடுறதா மனிதனுடைய வழிபாடுப்பா அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா கடவுளும் நானும் ஒன்று தான் அப்படின்றத உணர்வோம் அக்ஞானி மெய்ஞானின்னு சொல்றோம் நம்ம வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கறப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் தான் நான் என்று சொல்றவங்கள அக்ஞானின்னு சொல்றாங்க இந்த உயிர் தான் நான் என்று உருவாடுறவர்கள மெய்ஞானின்னு சொல்றாங்க அப்போ இந்த உயிர் தான் நான் என்ற உணர்வு ஏன் எல்லாருக்குமே தோன்றது இல்லையா சாதாரணமா மனித வந்து யார் ஒருத்தருமே தனக்குள்ள ஒரு அற்புத சக்தி இருக்குது அதுதான் நம்மளை இயக்குது அதனால தான் நம்ம இயங்குறோம் அப்படின்றத எவனுமே நினைக்கிறதில்லை நான் இருக்கிறேங்க அப்படின்ட்டு இந்த உடலை மட்டும்தான் அவனுக்கு அடையாள பொருளா இருக்குது இந்த அடையாள பொருளை வச்சுன்னுக்கிறதால இவன் உள்ளக்கிற மெய்ப்பொருள் மறந்துட்டான் அதனால இவனுக்கு வந்து நான்ன்றது இந்த உடல் அப்போ நான் இந்த உடல் மேல அவனுக்கு பற்று ஏற்படும் போது நீ என்ற ஒரு ஆணவம் அங்க ஏற்படும் நான் உடல் மேல ஏற்படுற பற்றால நீ என்ற ஒரு பொருளும் ஏற்படும் நான் இல்லைனா நீ இல்லையே அப்போ நான் என்ற பொருள் உயிர் மேல இருந்ததுன்னா நான் தான் நீ நீ தான் நான் என்று தெரியும் 
ஆனால் உடல் மேலே ஏறும்போது ஏற்றத்தாழ்வு உண்டு உடலுக்கு உயிருக்கு ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது அப்போ இந்த ஏற்றத்தாழ்வு வரும்போது என்ன நினைக்கிறான்னா நான் உயர்ந்தவ நீ தாழ்ந்தவ நீ உயர்ந்தவ நான் தாழ்ந்த உன்ன வந்து கும்பிடுறேன் அப்படின்னு வேறுபாடுகள் இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல வரும் ஆனா உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல அந்த வேறுபாடு வராது ஏன்னா எல்லா உயிரும் ஒரு உயிர் தானே இல்லையா அதனால தான் சொன்னாங்க எல்லா உயிரும் இன்புட்டு இருக்கு என்னது எல்லாரும் ஒரு உயிர் தான் உடலை யாரும் பேசல எந்த மகானும் உடலை பத்தி பேசல எல்லா மகான்களும் உயிரை பத்தி பேசணும் ஆனா இவனுக்கு உயிரை பத்தி நினைக்க நேரம் இல்லை இவனுக்கு உடலே பெருசா தெரியுது உடலே அடையாள பொருளாகுது உடலே நிஜமா தெரியுது அதனால இவன் உயிரை நம்புற உனக்கு மெய்ப்பொருள் தெரியல பொய்ப்பொருள் தெரியுது அதனால சொல்றான் வெங்காயம் நாற்றுட்டு வெகு நாளாய் காத்திருந்து இந்த உடல வளர்ந்ததுல இருந்து வெண்காயம் வெங்காயம் இல்லை ஆனா பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் மாதிரி இருக்கும் அதனால வெங்காயத்தை சொன்னாரு அப்படின்னு நினைச்சுப்பீங்க வெண்காயம் வெண்காயம்ன்றது உயிர் அப்போ இது இளமையில இருந்து ரொம்ப நாளா நான் காத்திருந்தேன் இதை பிடிக்கிறதுக்காக ஆனா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் வளர்ந்த உடனே வெங்காயத்தை விட்டு மேல் தோல் துண்டலோ எனக்கு சாவு வந்துச்சு என்று எதை பிடிக்கணும்னு இவ்வளோ நாள் வளர்த்தணும் அதை சாப்பிடல நான் மேல் தோலை துண்ணேன் சாவு வந்துச்சு எனக்கு ஆனால் இந்த மேல் தோலை விட்டுட்டு வெங்காயத்தை பிடிச்சேன்னா வெகு நாள் வாழ்ந்திருப்பேனே அப்படின்ற அப்போ வெங்காயம்ன்றது வெங்காயத்தை எடுத்துக்கூடாது மகான்கள் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக அவ்வளோ முட்டால் தனமாலாம் எந்த மகானும் சொல்லலை வெண்காயம் வெண்காயம்னா உள்ள இருக்குது அழியா பொருள் அது மேல் பொருள் அழியிற பொருள் இந்த காயத்துக்கு சூட்சம உடல் நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் புலன்கள் கண்ணு இருக்குது ஆனால் பார்வை இல்லை இல்லை ஆனால் கண் இருந்தும் தெரியல அப்போ கண் இருக்குது பார்வை இல்லை ஏன் இல்லை கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற ஞானேந்திரியம் இல்லை கண் இருக்கிற கர்மேந்திரியம் தெரியுது வெளியே காது இருக்குது ஆனால் கூப்பிட்டா காது கேட்கல ஏன் கேட்கல காது இருக்குது கேட்கணுமே கேட்கல அப்போ கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற ஞானேந்திரியம் இல்லை காதுக்குள்ள இருக்குது காது வெளியே இருக்கிற காதுக்கு கர்மேந்திரியம் இருக்குது அதனால அது வேலை செய்யல அதே மாதிரி உடல்ல ஸ்தூல தேகம் சூட்சம தேகம் ஸ்தூல தேகம்ன்றது கர்மேந்திரியம் அடையாள பொருள் உள்ள இருக்கிற சூட்சம தேகம் வந்து ஞானேந்திரியம் அது அடையாளமற்ற பொருள் இந்த அடையாளமற்ற பொருளை பிடிக்கணும் பிடிச்சால் தான் அவனுக்கு உண்மை தெரியும் அடையாளமற்ற பொருளை எவன் ஒருத்தன் நம்பி இருக்கிறானோ அவனுக்கு உண்மைகள் வழங்கா சுவாமி நன்றிங்க சித்தும் எதுவென்று உணர்த்திய குருவே போற்றி எனக்குள் இறைவனை உணர வைத்த குருவே போற்றி நித்திய ஆனந்தமான நித்தியானந்த குருவே போற்றி குரு பிரம்மஸ்ரீ நித்தியானந்தரே போற்றி 